Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je configure ma manette comme d'habitude, vous connaissez maintenant, si vous suivez un peu ma chaîne, on voit qu'il n'y a pas de nuages, pas de pluie, pardon, il y a des nuages mais pas de pluie ici à Zonvort aux Pays-Bas où va se dérouler nos qualifs et notre Grand Prix. Euh, je vais vous montrer comme d'habitude les configs 100% voiture 1, voilà, pour les Pays-Bas, saison 7, c'est valable plus ou moins pour toutes les saisons, pour toutes les écuries, euh, voilà, pour les voitures 1 du moins. Voilà, la config optimale 100%, n'hésitez pas à mettre pause, prendre un screenshot, petit conseil d'amis, si vous pour votre propre partie, encore une fois. Et ici, la voiture 2, voilà, n'hésitez pas à mettre pause, je vous laisse 3 secondes, voilà, voilà, ça c'est fait. Ok, là, on est parti du coup, avec des bons réglages, etc. Une bonne préparation, l'air de rien. On n'avait pas totalement la connaissance des pièces, ni la connaissance du circuit pour Zan Malonet. Yuki, il lui manque juste la connaissance des pièces. On voit qu'on a quand même, finalement, bien bossé cette année. On a tout au niveau 4. On a absolument tout au niveau 4, donc on a vraiment bien bossé. Attention quand même au plafond des dépenses pour les recherches l'année prochaine. J'espère que je n'ai pas fait de boulettes. Normalement, lui, il a la même chose. Oui, tout au niveau 4, c'est tout bon. Donc là, on a, que, je crois, 4 ou 5 nouvelles conceptions. Donc normalement, notre voiture devrait faire le café. On va vérifier ça tout de suite en qualif. C'est parti, les amis. On va y arriver. Je suis la cave. Bref, ça c'est autre chose. C'est un autre jeu. Je ne sais même pas s'il y a un jeu. Il y a peut-être un jeu de ça. Dites-moi dans les commentaires s'il y a un jeu de Dora. <rire> on l'a cité. Alors, on est parti. Verstappen nous gêne. Dohan nous gêne. Verstappen gêne aussi. Yuki, non, pas vraiment. Si, oui, il l'a gêné un peu. Euh, ok, on fait, on fait des temps corrects. J'ai l'impression comparé à Albon. Normalement, on n'a pas besoin de ressortir, on doit avoir gentiment. On regardera ça à la fin du Grand Prix si on y pense, mais on doit avoir gentiment. Pas loin d'une des toutes meilleures voitures du plateau, là, à part évidemment les Red Bull et les McLaren. Voilà, et Birman, tiens, 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 Birman avec son Alpha, Romeo, Iwaza, Dohan. On va voir ce que font les Ferrari aussi. Ocon, Pateri, peut-être Leclerc, beaucoup mieux. Il est dans son tour lancé, apparemment. Où est-ce qu'il est, qu il, est ouais, ça, il fait son tour lancé, là, tout de suite. On va voir son chrono. Ah oui, 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 deuxième quand même, attention quand même aux Ferrari, c'est les Mercedes qui sont dans le dur, tant mieux pour notre quatrième place, j'ai envie de dire, la, deux, la troisième va être compliquée à aller chercher, on va pas ressortir là, clairement, ça sert à rien d'user des pneus là tout de suite, on va pas ressortir encore que Tsunoda, attention quand même, bah, il a pas trop d'écart avec euh, Malonet, tant pis c'est trop tard. Ça va, les deux, alors les deux Mercedes dans les choux complètement derniers. Je ne sais pas ce qu'ils nous ont fait là. Est-ce qu'ils ont des moteurs usés Est-ce qu'ils ont, en même temps, nous on a des nouveaux moteurs, donc on avait intérêt plutôt, enfin, des moteurs assez. Attendez, on va regarder. 92%, 89% sur la boîte de vitesse et là 80%. Ouais, on avait des 100% sur Yuki. C'est juste, je venais de les charger juste avant. On va mettre donc des pieux, des pneus soft un peu usés. Pour les Q2, euh, on est parti, c'est bon, euh, j'ai quand même sauvegardé, vu que j'ai bien réussi les essais, je ne sais plus si j'avais sauvegardé, oui j'avais sauvegardé avant les Q1, c'est pas grave, on va aussi sauvegarder avant les Q2, au cas où le jeu viendrait à cracher, voilà, pour ne pas refaire dix fois les mêmes choses, vous commencez à connaître sur ma chaîne, c'est toujours le même blabla, le même baraté si je peux dire. Bref, alors Tsunoda, on est parti en x16, il est derrière Leclerc, est-ce qu'il a l'aspiration de Leclerc Ça peut être sympa ça, rien que ça tout de même, Verstappen a peut-être gêné un peu Malonet, il va aussi gêner Yuki et Leclerc, ça a l'air d'aller, c'était plus ou moins dans une ligne droite, Yuki fait un très bon chrono là avec la speed Leclerc, on n'a peut-être pas besoin de ressortir, oui clairement, Yuki il n'a pas besoin, peut-être Malonet, on va déjà lui préparer ses pneus, <rire> je ne m'inquiète pas de Yuki là pour le coup, Malonet un peu plus, il y a encore Pourcher qui doit faire des temps dans les bonnes voitures, et voilà, Pourcher il est passé devant tout le monde, quatrième, pas mal, pas mal, Ocon finalement qui fait un bon résultat, De Vries, ok, De Vries normalement il devrait pas nous sortir, non ça va, douzième, on va quand même ressortir au cas où, au cas où Birman améliorerait, normalement il va améliorer, Alors, vous savez quoi, on va sortir là tout de suite, voilà, là on est bien, de toute façon Gasly va nous gêner, c'est pas grave, on va voir les secteurs de Malonet. Ok, il améliore le premier. Gasly l'a gêné là. Ok, quatrième. Très bien, très bien, très bien, très bien. On s'en sort facile. Yuki, très très bon, très très bon. Est-ce qu'il est parti vers une victoire ici aux Pays-Bas Ce serait parfait. On est devant les Ferrari. Dommage que ce n'est pas les Q3 là. Ce serait beau comme classement. En plus, Albon, bien classé. Finalement, les peut-être les. Ah oui, les. 
les Red Bull dans le dur et les McLaren pas au top top niveau comme d'habitude, quand même bien classé pour Max, euh, Lando est là, présent, devant les Ferrari, il faudrait que ça reste comme ça pour les Q3, ce serait parfait, qui est éliminé du coup Carlos Sainz quand même avec sa Red Bull, les As finalement éliminés, ah, elle était déjà éliminée celle-ci, ok, et Nick De Vries et Birman, ok, en Alfa Romeo, il reste qui du coup de spécial disons Drugovic tiens, qui a su se classer là, il a une pénalité de grille, peut-être il a un nouveau moteur, Albon aussi, c'est peut-être pour ça qu'il est si bien classé, Georges Russell, je ne sais pas, c'est peut-être aussi par rapport au Grand Prix précédent, je ne sais plus ce qui s'est passé comme crash, etc. là-bas. Peu importe, j'ai envie de dire, là on va remettre des pneus usés aussi, encore une fois, là il nous reste beaucoup de jeux de pneus, on va mettre ceux-ci, tiens, et on est parti pour les Q3 les amis, avec nos deux pilotes, nos deux zozo, comme j'aime le dire, alors Malonet, suivi de Yuki, c'est parti en x16 tout de suite, là de toute façon les secteurs ça sert à rien, ils vont de toute façon faire des purple, des verts, etc. Ok, on est gêné, malheureusement on est déjà gêné. Peut-être pas tant que ça, je ne sais pas, Tsunoda, oui, il est encore premier pour l'instant, mais à voir ce que font les autres, on est pas mal du tout, là, on est devant, devant beaucoup de monde, il y a juste Norris, peut-être avec des pneus neufs et une meilleure adhérence, on peut faire 1 et 2, qui sait, on est bien parti, là, Leclerc 6 e très bien, Ocon, on va voir ce qu'il fait, attention, là, il ne faut pas laisser trop passer le temps, attention, ils vont tous rentrer, là, on va mettre en x4, voir qui rentre, qui ne rentre pas, pour cher, il va rentrer, là, normalement, Norris et Ocon. Vous savez quoi, on va sortir là, histoire d'être le moins gêné possible. Yuki, là, il va devrait avoir l'aspiration de Malonet. Ça peut être très sympa, ça. Ça peut être très sympa. J'espère qu'on va sortir au bon moment. J'ai l'impression que oui, il faudrait qu'ils sortent tous là. Et qu'ils ne sortent plus après. Voilà, il n'y en a plus qui sortent là, s'il vous plaît. Plus personne ne sort. C'est un hold-up, levez les mains. Ok, alors, on va voir les secteurs, s'ils améliorent du moins. Dommage qu'il y a Ocon devant nous, là, pour le coup. On n'est pas loin du tout du, de Norris. Finalement, 2 euh, dixièmes, 3 dixièmes, ça va. Alors, les secteurs violets pour Tsunoda. Oui, il a peut-être l'aspiration de Malonet. Non, plus violet, malheureusement. Quelqu'un a fait le violet derrière. Malonet, est-ce qu'il améliore Tsunoda, premier, incroyable. Malonet, non. Il passe sixième, il reste sixième. Est-ce qu'on peut tout de même rester devant Leclerc Oui, à beau. Dernier secteur violet pour Yuki. Attention quand même qu'il y a quelqu'un qui était en train de faire des violettes partout là. Regardez qui c'est. Ah, c'est peut-être Leclerc. Il a fait le premier secteur en tout cas. Je ne sais pas qui a fait le deuxième violet du coup là pour le coup. C'est peut-être Ocon. Il a déjà fini à ah, Malonet. Il chute, il chute malheureusement. C'est pas grave. On a quand même un très, bon très bon classement là. Norris il a fini. Ou bien, ouais, il n'améliore pas de toute façon apparemment. Drugovic, attention, non, il a déjà fini aussi. Ça va être terminé. Check it flag. Okay, on a juste à rentrer au stand là avec nos nouveaux moteurs et nos nouvelles pièces marins, je ne vous dis que ça. Ça va envoyer du pâté là dans ce, dans ce GP pour Yuki à mon avis. Il peut peut-être s'envoler vers une deuxième victoire de la saison, qui sait <coughs> Ce serait Jojo, ce serait joli. On va faire les stratégies de course. Euh, SMS, euh, MH. Euh, SMS peut-être pour lui déjà. Ou alors SSM pour démarrer vite. Si je fais ça. Euh, M ici, S. Peut-être rentrer un peu plus tôt ici. Et combien ici du coup Tour 44, ça me semble pas déconnant comme strat là. Pour euh, battre 2 44, il faudra s'en tenir au plan, comme on dit. Yuki, j'ai envie de lui risquer une vieille MH. En rentrant un tour plus tôt. Honnêtement, j'ai l'impression qu'il peut faire quelque chose, le petit Yuki avec une MH. Après, c'est peut-être risqué. Peut-être une simple SMS basique. Ah, vous savez quoi, on va risquer. On est là pour le beau jeu. Qui sait si ça payerait ici Il y a bien une des deux strates qui risque de payer, j'espère. Euh, les config voitures, c'est bon. On pousse tout à fond, comme d'habitude. Et ici aussi, tchac, tchac, tchac. Parc fermé, très bien. Euh, on va sauvegarder à nouveau. Quand le jeu viendra cracher, surtout qu'on a fait la pôle, là, ce serait moche de perdre ça. MH pour Yuki. J'espère que c'est pas un pari trop risqué et trop posé. On va boire un petit coup de café pour être au taquet sur cette course. Dans les dunes, il a dit, sérieusement. C'est carrément à la mer, là. C'est sous le niveau de l'océan, c'est ça 
On va se faire inonder. Il y en a un qui s'est craché. C'est Drugovic. Non, c'est Stroll. Je ne sais plus. Bref, on voit des étincelles là au fond. On va déjà mettre le petit malonnet en dépassement fort. Bon, ben, vous voyez que Yuki, il n'y a pas besoin là tout de suite. Vu qu'il est premier, attention, les Ferrari qui sont bien classés. Malonnet qui passe déjà. Rien que ça, Verstappen, j'ai l'impression. On va regarder ce qu'il fait. Il a l'air en forme, le petit. Alors, qui a quoi Des hards là. Derrière. On peut peut-être s'échapper avec Tsunoda. Ils ont des hards là, juste derrière nous. Attention quand même au soft des Ferrari, là pour le coup, Leclerc a des softs usés, tant mieux, tant mieux, tant mieux, et Palonnet est passé Verstappen quand même, rien que ça aussi, est-ce qu'on peut aller rechercher, il est en train de le passer, non, il se fait un peu tasser derrière Leclerc malheureusement, il va devoir passer derrière là peut-être, ici ça va être extérieur à nouveau, ça va être compliqué, place perdue, c'est pas grave, c'est pas grave, mais Leclerc il défend sur nous, mais pas sur Verstappen, ce petit... Zozo là de Leclerc, on va mettre en x2 quand même histoire d'avancer. Est-ce qu'on peut aller rechercher Leclerc là tout de suite Yuki, ce serait bien qu'il s'échappe. Il a déjà lâché Pourcher, il y a déjà des. Ah non, sur leader là, ok. Non, on n'a pas creusé le trou, quoique avec Pourcher un petit peu, on s'échappe avec Norris du coup là. Pas mal, pas mal ce qu'on fait là avec Yuki. Pourcher est un peu lâché dès le premier tour. Continuons comme ça, j'ai envie de dire, avec nos médiums. <coughs> Ils vont faire hard medium, là, les deux, Norris et Pourcher, à mon avis. Si vous voulez mon avis, on a plutôt intérêt de lâcher Norris, là, tout de suite. Sinon, il va s'envoler vers la victoire, à mon avis, et pas vers d'autres cieux. Pour citer encore des dessins animés pour enfants, là. <rire> c'est des mots après Dora, c'est Pokémon. Ok, n'oublie pas le reste. On a déjà fini le deuxième tour, du coup, ça veut dire on va se mettre en neutre. On va continuer de pousser un peu, surtout, peut-être pas autant sur les pneus, il faut quand même les tenir. Pour le plus rapide, parfait, pour notre ami Yuki, on va continuer de pousser l'essence, en tout cas on est bien lancé, là par contre on ne peut peut-être pas trop, on a passé le clair, parfait, parfait, on va top up ici derrière, on est bien là derrière Ocon, on va gentiment commencer à économiser de l'essence, il ne faut pas oublier qu'on va s'arrêter deux fois avec lui, donc il faut prévoir ça, on est toujours en dépassement fort, qui sait ce qu'on pourrait faire, Et on va avoir le DRS là sur Ocon, alors Yuki, est-ce qu'il arrive à s'échapper Il emmène Norris, mais c'est pas très grave, j'ai envie de dire. Comment se lâcher Norris en même temps avec sa meilleure voiture du plateau et ses meilleures notes avec Verstappen là Comment c'est compliqué de le laisser sur place lui Par contre, pour Cher, on peut peut-être y arriver. On met en x2 tout de même. Je regarde même pas ce que fait Yuki là, mais c'est pas grave. Il gère bien son top là, sa tête de la course. Alors attention à Ocon qui est passé devant pour Cher. Ici, peut-être qu'on pourrait passer du monde aussi. Non, ça semble compliqué. Peut-être ici, oui, ça semble pas mal. Ce qui nous fait dommage, échec du dépassement. Là, je pense qu'il pourrait écrire. On a complètement lâché Ocon avec Yuki. Parfait. On va quand même se calmer un peu sur les pneus, gentiment. Les sorts, on peut encore le pousser. On ne fera qu'un arrêt, donc c'est pas gênant. On va essayer de gratter de l'avance. Attention, Ocon qui revient. Oui, il a des softs, donc il revient assez facilement sur, les duos, sur le duo de tête, malheureusement. Mais ça veut dire que s'il commence en soft, il devra faire deux arrêts. C'est là qu'on va regagner du temps. Malheureusement, il s'est passé. Ce que je ne voulais pas qu'il se passe, c'est que Ocon est passé devant pour cher. Du coup, il rattrape facilement Norris et Yuki. Attention quand même que Ocon prendrait la tête de, de, de la course, là, peut-être, avec ses softs. Ok, on va pouvoir gentiment euh, récupérer, vous savez quoi, là tout de suite, on va se mettre sur Yuki, voir s'il se fait dépasser, on va mettre en x4 par Norris, s'il se fait dépasser, on le passera en top-up simplement, de toute façon là il y a tous les petits traits, ok, Malonet a passé pour cher, très bien, très bien, Yuki arrive à garder la tête, il peut récupérer tranquillement son ERS, Tranquilou pilou, attention au con là, cette fois-ci au con il va certainement nous passer, même si cette pneu soft commence peut-être à s'user, il va peut-être galérer à nous passer tranquillement. Peut-être ici sur la ligne d'arrivée, attention à ne pas perdre trop de place, non on reste bien en tête, Yuki qui doit avoir un super moral, oui au plus haut, oui, donc ça aide aussi évidemment à faire un pilotage parfait, en plus avec son bon moteur là. On a rechargé le RS, donc que demander de mieux si on peut garder la tête comme ça. Norris qui est passé par... Ah ça y est, on est passé. Il nous a dépassé l'ami Ocon. On va dire à Malonet avant qu'il y ait un drame de ne pas gêner l'équipier. De toute façon, ah, il est en soft. Ah, ah, ah. Attention Ocon qui s'échapperait. Non, ses pneus commencent à être usés, donc ça devrait le faire normalement. On va peut-être enlever le top-up gentiment sur Yuki. 
Est-ce Covid ah, Attention quand même, non, ça va avec les, les DRS là, on devrait revenir. On va quand même enlever le top-up, le RS doit être assez chargé. On va se faire emmener par Ocon, vous savez quoi, loin de Norris, qui sait pour jouer quand même malgré tout la victoire sur Yuki. On attaquera au bon moment. On est au top-up tranquillement là sur euh, Malonnet. À l'affût, très bien classé, double podium actuellement. On peut mettre en x8 là. Ok, Tsunoda est repassé devant. On attaquera au bon moment. On attaquera avec Yuki à un moment ou l'autre. On aura le temps de notre heure, comme on dit. Peut-être que les pneus d'Ocon s'usent un peu. J'espère qu'Ocon ne file pas vers la victoire avec une stratégie SMS. Pour cher et lâcher, ça y est, pour cher et lâcher. Malonnet, lui, par contre, il tient le rythme. Allez, il faut lâcher pour cher, ce serait bien. Non, il revient, il a cravaché pour revenir. Est-ce que Yuki peut donner un meilleur rythme à cette course Ok, on est les deux en tête, là. Parfait, parfait. Et c'est Ocon qui est gentiment lâché, là. Est-ce qu'on pourrait pousser avec les deux, là, essayer de commencer à lâcher du monde Vas-y, vous savez quoi On va pousser, agresser les pneus, simplement. Juste ici, c'est le bon moment. Pousser, agresser, on rentre dans pas si longtemps avec lui. On peut tenir honnêtement, on va essayer ça. De lâcher au con ici dans la zone sinueuse peut-être. Oui, on l'a lâché, c'est parfait, c'est parfait. Alors maintenant, on va essayer de jouer fait. Au con est lâché pour Chera des Hard. On va retop up. Là, il faut par contre équilibrer. Et on va essayer de s'emmener l'un l'autre. Hop, normalement on pourrait se suivre. Ça peut être sympa ce qu'on est en train de faire. On est en train de gratter des secondes précieuses les amis. Ocon, là, s'il ne s'arrête pas vite, il risque de perdre un temps fou. Il est en train de recravacher à son tour pour essayer de rattraper le retard. Il va y arriver. Ok, on va pour le coup repousser. Remettre un coup de pression sur Ocon. Déploiement ici. Poussé, agressif. On va essayer de se réchapper là avant qu'il nous rattrape. Il ne doit plus avoir de jus, l'ami Esteban. Là. Il ne doit plus avoir de jus. Et très bien, on est toujours, on a un peu d'avance. On va se remettre en top-up équilibré standard. Là, on peut peut-être compenser avec l'essence un petit peu. Quoique, on va regarder parce qu'après, on va encore faire deux arrêts. Je perds le RS, malheureusement, oui, on l'a vu. Alors, Ocon, est-ce qu'il a son ERS là, par contre Ok, là, je pense que les deux attaques coup sur coup de Yuki ont fait mal à Ocon. Il va pas tarder à s'arrêter. Par contre, il faudra couvrir ça avec Malonet aussi. On va couvrir cette strat. Là, on est très très bien, les amis. Très très bien. On vient d'entrer dans notre fenêtre d'Eston pour la stratégie du jour. Ça veut dire qu'Ocon aussi, il risque de s'arrêter à tout moment. À tout moment. On gagne du temps encore, l'air de rien là. Ils sont bloqués derrière avec leurs pneus soft, hard, là, tout ça. C'est très bien ce qu'on est en train de faire. C'est très, très bien. Est-ce qu'on va vers notre premier doublé Malonek qui fait une, cour une grosse course une fois de plus. C'est sa troisième d'affilée ou quatrième peut-être même. Je ne sais plus. Ah, ça y est, Norris est passé. Lui, il risque de cravacher par contre pour nous rattraper. Alors, est-ce que je fais s'arrêter Malonek tout de suite Attention à Ocon. Et Ocon est lâché par Norris. Norris qui revient, qui s'envole peut-être vers la victoire finalement est-ce qu'on s'arrête là tout de suite Histoire de ne plus gêner en plus l'ami Yuki. Alors on, va, on va respecter la strat. Ocon risque de s'arrêter, mais ça va, il a deux secondes de retard en vrai. Ça va encore. Je vais peut-être plus laisser passer Malonet. Ok, Ocon ne s'arrête pas, c'est le tour optimum, optimal. Ok, on va mettre des softs là. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Attention à Norris qui est juste derrière avec ses hard qui commence à être bien avec ses hard là. L'ami Lando. Est-ce qu'on n'attaquerait pas sur Tsunoda là Sur Mal oui, Tsunoda. Il a l'air de lâcher Malonet. Vous savez quoi On va agresser, donner un petit coup de pression, pousser. Et déploiement, histoire de lâcher Norris, ce serait bien. Ah, il s'arrête au stone Norris, très bien. On va donc rester en standard comme ça. Tranquillement, seul en tête. Ocon ne s'est pas arrêté. C'est pas lui s'il avait des softs pourtant. Où est-ce qu'on est ressorti 4 secondes 1 d'Ariostone Ça c'est moche. On a perdu des gros points, des grosses places là. Il est derrière Leclerc maintenant. Leclerc s'est sûrement arrêté aussi. Euh, on va pouvoir attaquer les pneus, les faire chauffer tout de suite, tout de suite. Essayer de revenir sur Leclerc. On est juste derrière Ocon malheureusement. Il faudrait repasser devant. On va déployer un peu histoire d'essayer de passer devant la prochaine zone DRS. On est toujours en dépassement fort logiquement. 
J'espère qu'Ocon, est-ce qu'il a le DRS sur Leclerc Là, je suis pas sûr. Sainz, il revient comme une flèche. Ok. Malonnet est passé. On va continuer de pousser. Ok, du coup, on est revenu sur Leclerc. C'est plutôt bon, ça. Leclerc, il a quoi comme pneu Des médiums, un peu. À peine usé. Norris, il est où Il est loin derrière avec ses médiums. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux, normalement, tour le plus rapide, voilà, non, c'était Malonnet, c'est maintenant Norris, très bien, c'est Piastri maintenant qui fait la remontada aussi, lui, alors Malonnet, il faudrait qu'il rattrape à nouveau Leclerc, et l'attaque de Leclerc qui fait un peu mal, on va repousser, on va repousser, c'est dommage, les 4 secondes d'arrêt au stone, là, clairement, c'est clairement dommage, pour Cher qui revient sur Yuki, avec ses hards, ouais, ses hards qui commencent à être bons, attention quand même à la strat hard medium, là, peut-être, euh, pas grand chose à faire pour Yukit là tout de suite. Ah oui, euh, Malonet il se, fait, il se fait un peu maltraiter là. La Reostone qui était un peu fatale malheureusement. Sans ça, ça c'était pas la même. On va quand même rester en standard. On va se mettre en top up. Normalement on doit tenir. Non, on tient même pas le rythme d'Ocon bizarrement. Ok, pour Cher peut peut-être nous emmener là avec ses hard quelque part quand même. Medium hard, espérons que ça passe pour Yuki. On va se mettre en x8. Ah, Norris, lui, il peut normalement nous ramener aussi. Pas sûr que ça ait été la bonne strat sur Malonet, en tout cas avec l'arrêt Houston, là, c'était clairement pas bon. Drugovic, Houston, il sort dernier, parfait. Tunoda se fait dépasser. Dohan qui est là, avec des médiums tout crappy. Ok, il ne s'est pas encore arrêté. Il va aller jusqu'où Il va faire comme nous, médium art, certainement. Ça y est, il s'arrête, ça, on n'a pas trop à compter sur lui. Ok, on est repassé de voir Norris avec Malonet. On va rentrer dans la fenêtre des stones, là, gentiment. On est dans la fenêtre des stones sur Yuki. On va s'arrêter au bon moment. Pour Cher, il a ses hard, lui. Il peut peut-être gagner la course en vrai pour Cher, là. S'il passe en médium, là, sur la fin, il va faire très, très mal. On a intérêt de regratter du temps, là, rapidement. Euh, ouais, par contre, on peut pas. On va, on va. Vous savez quoi On va conserver un peu d'essence, là, tout de suite. Je sais pas qui est le concurrent direct là, si c'est Leclerc ou si c'est pour cher, ça y est pour cher au stone. Vous savez quoi, on va en profiter, on va attaquer, il reste pas beaucoup de tours de toute façon avant l'entrée au stone là. Le truc est tout vert, on va équilibrer ici. J'ai presque envie déjà de déployer, ouais vous savez quoi, au moins mettre en neutre. Non vas-y, déployer sur un tour complet avant de rentrer. Oui, rentrer au stone, hard, ok. Maintenant x4, Malonet, il puisse se bataille avec Sainz, très bien, très bien, très bien, alors là les pneus sont très bons, on peut peut-être agresser un petit peu, ok on est revenu avec ce Malonet sur les autres de devant, ok on va pas le mettre en dépassement fort tout de suite, on doit encore faire un arrêt au stand, on verra ça à la fin, Yuki ressort loin quand même malheureusement, ça va le temps d'arrêt au stand est correct, on en ressort quand même 17 e on ne rentrera plus nous par contre, alors on est en déploiement, on peut cramer un peu d'essence le temps que les pneus chauffent. Yuki ne va plus avoir de jus, on va le laisser en neutre et on verra, advienne que pourra avec les entrées au stone des autres. Par contre on va le mettre en dépassement fort là, parce qu'il doit remonter toute la file. Drapeau jaune, tiens, ok, appliquant, accident, c'est qui J'espère que c'est des Ferrari, ce serait bien, non pas du tout. C'est dans le fond de gris, c'est dans tout le fond de gris là. Pas de soucis. <coughs> Allez Yuki, maintenant il faut faire la remontada infernale avec tes hard, tu iras au bout avec tes hard. Où est-ce qu'il est, est, -ce qu est, est celui qui était avec nous C'était pour cher, il est juste devant nous. Il a certainement mis des hard, non non, il a mis des soft, très bien, très bien, pourquoi pas. C'est pour ça qu'il est rentré assez plus tôt que nous, j'ai bien fait de ne pas trop suivre sa strat. Là on va se mettre en standard et on va rentrer dans notre rythme de croisière sur Yuki. faut pas perdre de temps là dans les bouchons. Par contre, ça c'est moche de perdre autant de temps dans les bouchons. Ok, on va bientôt rentrer. On peut peut-être réagresser un peu les pneus, histoire d'essayer de regratter du temps sur Ocon, etc. Ce serait bien de revenir, cette De Vries là qui nous ramène, malheureusement. Zut. On n'est pas en dépassement fort, donc ça c'est bon pour l'instant. Sainz qui est bien classé tout à coup. Yuki, est-ce qu'il arrive à passer Non, il est toujours bloqué dans les embouteillages, là malheureusement, les embouteillages de Joe. Ça, c'est pas bon, les amis, c'est pas bon. On est en dépassement fort, pourtant. Il doit faire mieux que ça, l'ami Yuki. Il doit dépasser. Il a perdu un peu de morale. 
Là, on est dans la fenêtre. Drapeau rouge, tiens, drapeau rouge, ok. Azut, au pire moment pour Yuki. Les positions vont être gelées. Là, ça va être très compliqué. Juste avant l'entrée au stand des autres. Ça, c'est moche, moche, moche. C'est qui C'est Albon. C'est très, très moche. Il est revenu sur la piste. C'était nous, là, qui passions derrière. Drapeau rouge, les amis, drapeau rouge, ça ne va pas, ça. On n'a même plus de pneus hard sur Yuki. Vous savez quoi, je pense, bah oui, c'était le moment de rentrer au stone. On va mettre des médiums. J'espère qu'ils n'ont plus tous leur. Ah, on n'a plus de médium, on n'a plus rien. Vous savez quoi, on va faire double soft du coup sur Yuki. Pas trop le choix. C'est parti. <coughs> Et zut, heureusement qu'on n'est pas rentré avec Maloney là, parce que sinon ça aurait fait mal le classement. Pour le coup, alors ici, plus de café malheureusement. Mais c'est un nouveau départ avec les Ferrari, malheureusement très bien classé. Tout le monde assez bien classé, sauf nous. Euh, Malonnet, il a des pneus soft tout neuf. Là par contre, on peut attaquer, pousser, déployer, dépassement fort. Et là, pareil, hop, attaque. On va rentrer au stone de toute façon, on va regarder tout de suite. Et dépassement fort, on y est aussi. On va regarder la strat. Vous voyez, ça ne tient pas les pneus malheureusement. Donc on va devoir en remettre un moment ou l'autre. On mettra à la moitié et on va pousser comme des... Zut, qu'est-ce que j'ai fait Ajouter, oui. Ah merde, qu'est-ce que c'est que ce chantier Ajouter, qu'est-ce que je fais Ah non, j'ai trois jeux de pneus là. Attendez. Euh, qu'est-ce que j'ai fabriqué Hop. Et on... Non, ça on, va pas... ça on va le virer. Attendez. On est en soft là, donc normalement on, doit, on, va, on va annuler ça, vous voyez, revenir à la liste, ok, on va revenir, ajouter, voilà, qu'est-ce que je voulais avec ça, trouver le tour optimum, optimal, euh, il y a combien de tours là en tout, 45 plus 22, 5 plus 22, ça fait 27, il faut rentrer au bout de environ 13 tours, 14 tours maximum, 13 tours disons, 13 tours ça nous amène où, ça nous amène... Ici précisément, et on fera 14 avec les derniers normalement. Mais merde, mais pardon, mais pourquoi je peux pas Pourquoi je peux pas aller sur le. Merde, je sais plus du coup, c'est ici. Euh, Qu'est-ce qu'on a dit 13 tours ici. Pourquoi je peux pas aller là pour pousser sur ces pneus là là Ok, c'est pas grave. Ici ça tient tout juste. Vous savez quoi On va pousser non-stop sur Yuki. Oui, confirmé, vas-y, vas-y mon appel. Et on est reparti, tout en poussé, déployé pour un nouveau départ. Il n'y a plus tellement de voitures en piste, j'ai l'impression. Il y en a quand même quelques-unes. Malone et Norris, ça crée un peu. Il y a des médiums, il y a des hards, il y a des softs. Les softs n'iront pas au bout. Malheureusement, les Ferrari sont avec des bons pneus pour aller au bout. Ça va être compliqué d'aller chercher. Malone qui se fait maltraiter par Norris. Ça m'a un peu saoulé, là, je vous cache pas. J'ai envie d'avancer dans ce Grand Prix, du coup. Ok, alors, euh, ça fait combien de tours déjà qu'on a repris là D'après la température des pneus, non, ça va encore. On peut encore pousser ce tour-ci du moins. Ok, Tsunoda, il remonte bien la file, c'est très très bien. Top up ici. Là, on pousse, là, on agresse au moins. Le temps de refroidir à peine les pneus. Ici, neutre. Ici, on agresse les sources. Et ici, en standard. Voilà, on va rester comme ça. Pour l'instant, on va mettre les intervalles du coup. <coughs> Allez, Yuki, il faut faire la remontada là de l'espace. Très mauvaise stratégie avec le red flag là. Pas de chance pour nous. Il faut passer Piastri là par contre. C'est un peu gênant, monsieur Yuki. La température des pneus monte doucement. C'est pas grave. Restons comme cela. Donc on a passé Piastri. Il faut aller chercher Mick Schumacher. Ça, il dit c'est envolé vers la victoire. Non, il doit devoir s'arrêter. Norris aussi. Ça ne veut trop rien dire du coup tout ça, on verra ça, mais quand même, ils sont bien partis là avec le bon soft. Ok, on a passé Russell, on va réagresser les pneus, attaquer les pneus. Je ne pense pas qu'ils aillent au bout là avec leur soft, ça va être compliqué. Nous on attaque en tout cas. Est-ce qu'ils sont en économie peut-être Nous on ne peut pas se permettre ça. Là tout de suite, on ne peut pas se permettre ça les amis. Allez Malonnet, il faut faire quelque chose là. S'il faut, on agresse un peu les pneus. Il faudrait passer le clair. Ça sent possible, je ne sais pas. On va se mettre en battle assist sur lui. Lui, de toute façon, il ne rentrera plus. Donc on peut se mettre clairement en battle assist. Peut-être pour aller passer le clair un moment ou l'autre. Tsunoda est en train de faire la remontada, c'est pas mal. Attention qu'on rentre bientôt au stone. On est au top up là. Je devrais mettre le battle assist aussi, tour optimal. 
il est en pleine remontada, il va devoir la refaire dans la foulée s'il veut faire quelque chose, 48% les pneus, on va attendre un tour de plus, vous savez quoi, histoire de bien attaquer les pneus dans la foulée, euh, je vais le mettre en, en quoi, en neutre là pour tout de suite, et aussi en battle assist, battle assist au cas où, allez vas-y, fais encore un tour de plus du coup, ok Malonet il a passé les Ferrari, ça c'est très très bien, et ici on va rentrer gentiment au stun sur Yuki, J'espère qu'il y en a encore beaucoup qui vont devoir s'arrêter. Ok, on va mettre les pneus soft 9 et on va pousser à fond jusqu'au bout dessus. Normalement, Sainz et Norris vont s'arrêter. Malonet, il peut peut-être faire quelque chose de bien, sait-on jamais. Il est maintenant troisième. L'air de rien, il a mis les Ferrari dans le vent. X8 ici. Attention à l'essence quand même. New qui retombe dernier, malheureusement. Ça va être compliqué. Il reste 12 tours pour faire la remontada de l'espace là. Avec ces softs, il faut rattraper plein de retard là, clairement. On va déployer, on va l'aider. La Miyuki sur ce tour-ci au moins. On est en battle à 6, normalement il déploie quand même. Il devrait signer au moins le meilleur chrono en piste. Tour le plus rapide, Yuki, parfait. Plus de RS, c'est pas grave. Alors, c'est Malonet qui est revenu sur Norris. Il reste 10 tours. Attention quand même à l'essence là. Ouais, l'essence sur lui en tout cas. Ici, qu'est-ce que ça donne On peut continuer d'agresser les pneus. On a passé Norris. Très bien, très bien. Attention à l'essence de Yuki, encore une fois. Il ne va peut-être pas faire la remontada là, même en poussant à fond sur les pneus. Il reste que 5 tours. Ça va être compliqué pour Yuki. Il est en train de le faire, mais ça va être très compliqué ici. Équilibrer aussi l'essence. On agresse bien les pneus de Malonet. Il n'ira pas rechercher Sands, malheureusement. Ça, ça va être compliqué, il reste 3 tours. Drapeau jaune à nouveau. C'est qui, c'est quoi J'espère que c'est pas mal au nez. Non, ça va, ça a l'air d'aller. On gagne encore des gros points quand même. Ça, c'est pas mal. Accident de Piastri, tant mieux. Je pense qu'il était peut-être limite dans les points. Non, pas du tout, il était 17ème. Très bien, très bien. Yuki, il lui reste 3 tours. Virtual Safety, c'est pas le moment. Par contre, ça veut dire qu'on aura tout notre RS après. Il aurait. Euh, et tous nos pneus déploiement ici. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur Ok, là, on va se mettre en toujours des fortes, du coup, pour la fin. Et ici, dépassement fort, on y est. <coughs> Allez, il reste trois tours. J'espère qu'on va pas finir sous Virtual Safety. Ce serait moche pour Yuki. Il peut encore faire une remontada, là, clairement. Il est dans le dernier du petit trait, mais quand même, non, il reste qu'un tour. Pas de la voiture de sécurité, il va rester un tour, un seul tour. Avec Yuki et ses bons pneus, non ça va être compliqué, il remonte les places, c'est le tour final. Non il gagne plus de places malheureusement, c'est Malonet qui fait deuxième avec ça. On n'a plus de jus, j'espère qu'on tient Leclerc là. Ah, Leclerc qui est remonté troisième avec tout ça malheureusement pour nous. Yuki c'est compliqué, c'est compliqué, je perds le RS, on n'a plus de jus malheureusement. On a trop d'essence, ça oui. Ok, Leclerc ne nous passera pas j'espère, non ça va avoir des forts biais. à poids damier, parfait. <coughs> Et Yuki, dommage pour lui, sa strat était plutôt bien partie. Mais quand même, Malonet a fait une très bonne course, ça c'est très très bien. Encore une fois, bravo à lui. Il a bien remonté sur la fin. On va analyser nos voitures d'ailleurs avec ça. Ça fait quand même des gros poids, 18 poids. C'est toujours ça de prix, au moins sur Mercedes. Malonet qui arrive dans le top 10 grâce à ça. Grâce à ce, ce poids-là. Yuki prend quand même le poids du tour le plus rapide. Non, de la pole, pardon. Je sais plus, bref le plus rapide je pense pas normalement il faut être dans le top 10 pour que ça compte on sait pas le voir là euh, tour le plus rapide il y en a 4 quand même ok ici tchac tchac ok classement constructeur on est quatrième on gagne deux points on gratte deux points à ferrari on en gagne beaucoup sur mercedes ça c'est très bien on sera peut-être pardon pas viré cette année du coup 17 points nous séparent de ferrari c'est ce qu'ils viennent de prendre. S'ils n'avaient pas pris de poids, on serait égalité, clairement. McLaren, ça va. Lando, Max, ouais, ça va. Ils sont tous les deux au top niveau. Lando qui prend 10 points encore de plus sur Verstappen qui n'a pas pris de poids. Et Carlos qui gagne la course, finalement, je l'avais dit. Euh, Alpha Tori, ok. Alpha Tori, on est sixième ici. DHL Pit Stop, Fastest, machin, ok. Je suis poids, ok, ok, ça c'est pas très grave. 4 millions, on les prend et on va analyser notre voiture. Normalement, on a une très très bonne voiture, on l'a vu. On faisait le taf malgré tout dans cette course. 
dommage là pour Yuki, clairement, conception finalisée, fabrication plutôt. Ok, on va tout de suite, sans plus attendre, analyser notre voiture. On est pas mal du tout, toujours une petite perte en accélération là malheureusement qui fait défaut mais le reste on est très très bien très très bien partout accélération je sais pas trop quoi faire pour ça alors développement de pièces ici les suspensions toujours un jour on aura les premières le grand prix c'est dans quatre jours malheureusement on en aura que pour une voiture on va quand même privilégier yuki euh, ouais, justement ces suspensions là qui font défaut Résultat, feature reste, fabrication, fond plat, amélioration, sorte météo, parfait, aileron avant, ok. Continuer, ah, on peut peut-être crafter d'autres réserves, obligation du sponsor, pression du pilote dans les médias, pression. ils veulent plus de pilotes dans les médias. Euh, bah, si on a plus d'argent, moi je veux bien les gars, vas-y, on aura plus d'argent, j'espère. Euh, normalement là on peut mettre les suspensions S5, remplacer une pièce, échanger S5, voilà, sur la voiture 2 de Yuki. Donc maintenant, logiquement, si on analyse la voiture de Yuki, et je ne sais pas ça que je voulais faire. D'ailleurs, le, le, ça a quand même été vite, on va peut-être pouvoir, on va d'ailleurs regarder, euh, c'est quoi ça Ok, on va regarder celle de Yuki déjà. Qu'est-ce que j'ai fait là C'est celle de Yuki pourquoi on a chuté comme ça là Ça c'est le bug d'avant-course, trois jours avant la course, c'est complètement bugué le truc. Et on rechute de place, c'est encore bugué. On va regarder un peu toutes les, toutes les voitures là. Euh, voiture 1 ici et voiture 2. Charles Leclerc Ocon, mais alors, en même temps je vous disais c'est bugué peut-être là tout de suite. Ok, ils n'ont pas des bonnes voitures pourtant les Ferrari, mais ils font quand même des gros classements. Ouais, je ne sais pas si c'est vraiment buggé ou pas, à voir. Et là, McLaren, ils sont pas très bien non plus. Ils sont pas très bien, j'ai envie de dire. Encore celle de Verstappen est première à certains endroits. Mais franchement, euh, on a vu mieux. Red Bull peut-être. Red Bull, ça reste fort, ça reste solide. Ça reste costaud. Mercedes, c'est correct aussi. C'est pas mal, Mercedes. Pourtant, ça ne reflète pas les résultats en course. Bizarrement, comme quoi, à mon avis, ça c'est complètement bugué. Si vous voulez mon avis, ces classements-là, ça sert à rien de les regarder. D'ailleurs, on voit Williams là, ils sont soi-disant très bons. Eux, par contre, ils sont mauvais, oui. Ici, on a déjà regardé Alfa, zut. Alfa Romeo. Ils sont pas, ouais, non, très moyens. Pourtant, ils font des pas mauvais résultats. Et là, dans les derniers, alors qu'ils sont, ils sont dans les derniers, alors qu'ils sont annoncés milieu de tableau, voire assez haut pour la voiture de l'Austrol toujours, qui est resté correct au fil des années. On a 16 millions, ça c'est plutôt bon. Euh, on va recrafter des pièces qui manquent entre peau, des flots, tiens, il en manque des flots FL4. Qu'est-ce qu'on crafte encore là On va regarder aileron arrière, très bien, encore 7 jours. Très bien, très bien. Est-ce qu'on peut pas mettre d'ingénieur en plus et châssis 15 jours Ok, et long arrière. Ça, ça va aider quand même pour le DRS. Euh, Qu'est-ce que je voulais voir du coup Entrepôt, il nous faut absolument des flots. Il nous faut euh, un châssis, des ailerons avant, absolument, et des suspensions S5. Du coup, mais ça, je crois qu'on en craft déjà. Suspension, donc on a dit quoi Ailerons avant. Oui, dans l'entrepôt, on n'en a que 3. Hop, on va refaire 3 de plus pour aller jusqu'au bout de l'année. Attention quand même que ça coûte dans le plafond hein, des flots aussi, surtout des flots, des flots, des flots. On va en faire 2 tout de même. Hop. Ah zut. Et là, des châssis, je crois qu'on a dit, oui, on en a plus qu'un réserve. On va en faire 10, euh, dans 10 jours, voilà. Là, on est bon. Les suspensions, elles viendront dans 7 jours les prochaines. Donc ce ne sera pas pour tout de suite, ce sera au moins pour le grand prix d'après. On peut regarder le calendrier. Ok, oui, on l'aura largement pour Singapour, les suspensions sur la voiture 1 aussi. Par contre, là, en Italie, à Monza, je crois, c'est ça Monza, c'est ça qu'il disait Monza, Monza, Italian Grand Prix, oui, je pense que c'est Imola. Non, c'est Monza, là, en fin d'année. À Monza, euh, on a les suspensions, les bonnes suspensions pour Yuki, qui devrait faire une très, très, très grosse course. N'hésitez pas à suivre la chaîne et à mettre le pouce bleu si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo. Ce sera le GP de Monza. Merci d'avoir regardé et à plus tard. Ciao, ciao.